প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কাইবেন্ডা সরকারি কলেজের অনলাইন কার্যক্রমে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি এবিএম জিগ রহমান প্রভাষক দর্শন বিভাগ গাইবেন্ডা সরকারি কলেজ শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজ তোমাদের সাথে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে তোমাদের অনার চতুর্থ বর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স বাঙালি দর্শন নিয়ে আমি বাঙালি দর্শনের যে বিষয়টি নিয়ে আজকে আলোচনা করব তা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে আজকের আলোচনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তার বেড়ে ওঠা এবং তার গুরুত্বপূর্ণ একটি মতাদর্শন মানবতাবাদ নিয়ে আলোচনা করব প্রাচ্যবিদ্যা দর্শন ইতিহাস বিজ্ঞানে শিক্ষিত ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালি ভাবধারায় একজন বিখ্যাত প্রাগময় ব্যক্তি ছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে বারোই জানুয়ারি উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন তোমার স্ক্রিনে যে বাড়িটি দেখতে পাচ্ছ সে বাড়িতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই বাড়িটেই বাড়িতেই তিনি তার শৈশব তার কৈশোর এই বাড়িতে তার বেড়ে ওঠা তার এই বাড়িটিকে পরবর্তীতে স্যার এপি জে আবুল কালাম আজাদ একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঘোষণা করেন দেখো তুমি স্ক্রিনে যে বাড়িতে এই বাড়িতেই মূলত তার তার জন্মগ্রহণ যে করেছিল সেই বাড়িতেই তিনি উচ্চ বর্ণের শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন বাবার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত তিনি পেশা একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ছিলেন মায়ের নাম ছিল ভুবনেশ্বর দেবী তিনি বেশ ধার্মিক একজন মহিলা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত মূলত স্বামী বিবেকানন্দ এই নামটি হচ্ছে আসলে তার উপাধি তোমরা জানো হচ্ছে তোমার খেতুরের যে তৎকালীন খেতুরের রাজা ছিলেন রাজার নাম ছিল হচ্ছে শ্রী অজিত সিং এই শ্রী অজিত সিং শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্তকে এই স্বামী বিবেকানন্দ উপাধিটা দেন এবং এরপর থেকে আসলে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ উপাধিতেই তিনি আসলে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দের বাল্য শিক্ষা শুরু হয় তার মা বাবার তত্ত্বাবধানে এরপর তিনি পাঠশালা শেষ করেন এরপর আঠারোশো একাত্তর সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে বর্তমান আমরা যাকে বলি হচ্ছে বিদ্যাসাগর কলেজ সেই কলেজে তিনি নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এরপর আঠারোশো উনআশি সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন আঠারোশো একাশি সালে তিনি এফ এ পাশ করেন এবং আঠারোশো চুরাশি সালে বিএ পাস করার মাধ্যমে তিনি তার শিক্ষা জীবন শেষ করেন মানবতাবাদ হল গবেষণা দর্শন ও অনুশীলনের এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি যা মানবিক নীতি ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করে সহজ কথায় মানবতাবাদ বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে জাতি ধর্ম বর্ণ উঁচু নিচু নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালোবাসা তাদের অধিকারকে সম্মান দেখানো এবং তাদের দুঃখ বেদনায় অংশীদার হওয়া বিবেকানন্দের সমগ্র দর্শন চিন্তার মূলে ছিল মানব প্রেম তার দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষ তৈরি করা সারা জীবন তিনি মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন তিনি বলতেন ব্যক্তি মানুষই আমার জপ মন্ত্র আমি ব্যক্তি মানুষ তৈরি করতে চাই বিবেকানন্দ শুধু কথাই কিংবা তন্ত্রমন্ত্রে নয় সার্থক ও সফল কর্মের দ্বারা চেয়েছিলেন তার লক্ষ্যকে সত্যিকারের রূপ দেওয়ার তিনি বলতেন আমি চাই বলিষ্ঠ কাজ বলিষ্ঠতর কাজ বিবেকানন্দ ছিলেন মানব সেবা মন্ত্রে বিশ্বাসী একজন কর্মবীর সন্ন্যাসী আসমুদ্র হিমাচলকে অতিক্রম করে তিনি স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে ফিরেছেন বুঝতে পেরেছিলেন কি ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে দেশের নিরীহ সাধারণ জনগণ অথচ তারাই কিনা দেশের মেরুদণ্ড সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি আহ্বান করেন জাগ জাগ মহাপ্রাণ জগৎ জ্বলে পুড়ে মরছে তোমার নিদ্রা যাবার অবসর কোথায় শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সর্বজীবে সর্ববস্তুতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করেই শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ঘোষণা করেছিলেন যত্র জীব তত্র শিব অর্থাৎ শিব জ্ঞানের জীব সেবার ওপর তিনি বেশি জোর দেন দরিদ্র বাঙালিদের নিজ হাতে সেবা করে পরমহংসদেব দেখিয়েছিলেন জীব সেবাই হল ঈশ্বরের সেবা বিবেকানন্দ শ্রী রামকৃষ্ণের সে আদর্শকেই পর্বতীতে জীবন্ত করেছিলেন তার জীবন সাধনায় এবং তার ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার ভিত্তি হিসেবে নিয়েছিলেন তার এই আদর্শকেই তার যেমন অমর কিছু বাণী আছে যেমন তোমার স্ক্রিনে দেখা হচ্ছে বহুরূপে সম্মুখে তোমায় ছাড়ি কথা খুঁজিছ ঈশ্বর জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর 
এই সত্যের আলোকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এমন এক বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব যা সদস্য হবে সাহসী আত্মপ্রত্যয় সৎ এবং সংস্কার মতো তার কথায় বি এ হিরো অল এ সে আই হ্যাভ নো ফেয়ার অল পাওয়ার ইজ উইথিং ইউ ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং মূলত মানুষের প্রতি বিবেকানন্দের এই শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধের পিছনে দুইটি জিনিস কাজ করেছিল সেটা ছিল সমত্ববোধ এবং একাত্মবোধ বিবেকানন্দ এক ভাষণে বলেছিলেন প্রত্যেক মানুষকে কেন আমি ভালোবাসব কারণ তারা সকলে আর আমি যে এ বিবেকানন্দ বুর্জুয়াদের পছন্দ করতেন না তিনি মনে করতেন তারা খুব অর্থলভী আরামপ্রিয় স্বার্থপর ও প্রগতি পরিপন্থী এই বিবেকহীন তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন তারা সংস্কার চান বটে কিন্তু সেটা শুধু মুখে মুখে বিবেকানন্দ চেয়েছেন সাধারণ এই জনগোষ্ঠীকে সমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি বলেন সারা দেহে যেমন রক্ত সঞ্চলন না হলে শরীর ঠিকমতো কাজ করে না তেমনি তেমনি সমগ্র জনগণের মধ্যে ঐক্য আর সম্প্রীতি ছাড়া কোনো দেশের উন্নতি লাভ করতে পারে না বিবেকানন্দ আশা করেছিলেন উপমহাদেশে এমন এক শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠবে যা দেহ হবে ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক আর মস্তিষ্ক হবে বৈতান্ত্রিক প্রচলিত বর্ণপ্রথাকে তিনি কঠোরভাবে আঘাত করেন তিনি বলেন ব্রাহ্মণের সন্তানের যদি একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয় তাহলে একজন শুদ্রের সন্তানের প্রয়োজন দশজন শিক্ষকের ভোগের অধিকার বা কাজকর্মে কোনো ভাগ থাকা উচিত না প্রত্যেকে তার আপন কর্মক্ষেত্রে বড় ব্রাহ্মণ চণ্ডী পাঠ করতে পারে কিন্তু মুচি সেটা পাঠ করতে পারে না আবার মুচি সিলাই আবার মুচি যেমন জুতা সেলাই করতে পারে ব্রাহ্মণও তা কিন্তু পারে না সুতরাং যে কোনো কাজকে তিনি সম্মানের যে কোনো কাজকে তিনি সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করতে এবং কাজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বিভেদ তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না আঠারোশো তিরানব্বই সালে সেপ্টেম্বরে আমেরিকার শিকাগো শহরে ধর্ম বিষয়ক এক মা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সেখানে সে বক্তৃতা প্রদান করেন তিনি বক্তব্যের শুরুতে আমেরিকান বাসীদের ভাই এবং বোন বলে সম্বোধন করেন তোমরা স্ক্রিনে সেই ভিডিওটি একটু দেখতে পাচ্ছ তোমরা সে ভিডিওর একটু দেখো সে কিভাবে তার বক্তব্য শুরু করেছিল আমরা একটু দেখে নিয়ে তারপর আমরা মূল বক্তব্যে চলে আসি We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. Sisters and brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered... Tar bhakti tar mool vishay chilo maano bhejata. Tini bivino dharmer adosho ke shaman nai kora chesta koren. Yabang tini tini ehi bhakti tar maadho mi tiyak shaman nai baadhi dasho nekhi shebe pushang shita haan. তার বক্তৃতা সেই সম্মেলনে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে সারা বিশ্বে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম ফলাও করে তার বক্তৃতার কথা এবং তার তাকে নিয়ে উচ্চকিত প্রশংসা করেন অনেকে তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার অনুসরণ অনুসারী হয়ে ফেলে আঠারোশো সাতানব্বই সালে তিনি ভারতবর্ষে ফিরে আসেন ভারতবর্ষে ফিরে আসলে তৎকালীন 
ভারতবর্ষে ফিরে আসলে তাকে বিরোচিত তোর শুভেচ্ছা জানানো হয় তিনি দেশে এসে আবার তিনি তার জপ মন্ত্রে তার কর্মযজ্ঞে তিনি আবার নামিয়ে পড়েন তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন ওঠো জাগো লক্ষ্য পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত থেমো না মূলত স্বামী বিবেকানন্দ তার অসংখ্য স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র কথার মাধ্যমে কিংবা কথার ফুলজুরি কিংবা বিভিন্ন তন্ত্রে মন্ত্রে কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল না সে বিভিন্ন ধরনের কর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি মানবতাবাদ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গড়ে তোলেন তিনি তিনি বেলুর মঠ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি এভাবে বিভিন্ন কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি আসলে মানবতাকেই তিনি সারা বিশ্বে প্রচারের চেষ্টা করেন এবং তিনি সারা বিশ্বে একজন সমাদিত একজন সন্ন্যাসী একজন প্রাজ্ঞময় ব্যক্তি এবং একজন মানবতাবাদী দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি পান অল্প বয়সে খুব বেশি পরিশ্রম করার কারণে এই মহান মানুষটির শরীরটি ভেঙে পড়ে এবং যার ফলে উনিশশো সালের দুই জুলাই তিনি মৃত্যুবরণ করেন মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এই মহান মানুষটির আসলে সারা জীবন তিনি মানবতার সেবায় মানবতার জন্য তিনি কাজ করেছেন এবং সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে মানবতাই হচ্ছে মানুষের জীবন দর্শন এবং মানবতাকেই মানুষের জীবন দর্শনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আসলে আজকের ক্লাসে আমি চেষ্টা করেছি স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে একটু জানা তার জন্ম তার তার মানবতাবাদ নিয়ে একটু আলোচনা করার আশা করি তোমরা একটু হলো উপকৃত হয়েছো আর এছাড়া তোমরা স্বামী বিবেকানন্দনের বিভিন্ন ধরনের বই রয়েছে তোমরা তা পড়তে পারো এবং ডক্টর আমিন ইসলাম স্যার একটি বই আছে বাঙালি দর্শন সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে খুব সুন্দর ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে তোমরা পারলে তোমরা এই বইটি পড়িও আর তোমরা এই বইটি স্বামীজি সম্পর্কে আরও বেশি জানতে পারবা তো আজকে এ পর্যন্তই তোমাদের সাথে পরবর্তী ক্লাসে আমার দেখা হবে